சிறைக்கு பின்னால் நான் எம்ஜிஆர் பேச்சை கேட்டு நான் நடிக்க ஒத்திருந்தா இன்றைக்கி இந்த ஏரியாவில் பாதி வீடு என் வீடு தான் சார் இப்படி ஒரு தரித்திரத்துக்கு நான் நானே அறிக்க மாட்டேன் குசுலகுமாரி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கடவுளாக பார்த்து கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாத மாதிரி அதை மிஸ் பண்ணிடுச்சு எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசில் காரை நிறுத்தி நிறுத்தி காட்டினால் என் ஃப்ரெண்டு நான் தான் கேச்சேன் பார்த்துக்கோ பார்த்துக்கோட அது அதே மைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின் அழகாக இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு என் பொண்ணு தேர் வேற இல்லை டிஎன்பாலு வேஷம் கட்டு போன இடத்துல கதையாசிரியர் யாராக இருந்தால் கூட்டுவாங்க இப்படி ஒரு கதை இருக்கு சார் அவர் சொல்ல இது நல்லா இருக்கா நீ எழுதுன்ட்டார் இப்போ கதையாசிரியர் ஆகிட்டார் ஒருத்தன் செங்கோட்டை பக்கம் போயிட்டான் டிஎன்பாலு கதை வசனம் டைரக்ஷன் அப்படி போயிட்டான் ஆக நால்வர் மூவரானோ மூவர் இருவரானோ இருவர் நான் ஒருவன் ஆயினே என்னடா அவன் அவன் சொல்லும் நிங்கம்ல அவனையும் கும்பிட்டுட்டு அவன் போட்டா கடையை பூட்டிட்டு நீ வந்தால் தானே எனக்கு இங்கே வேலை அப்போ தான் ராஜகுமார் அவன் போயிட்டான் ஸோ அவன் அவன் ரூட்டு எங்கே எங்கேயும் போயிட்டுக்க ஒருத்தன் ஜெயிச்சிருக்கிறான் டிஎன் பாலு ரெண்டுமே ஃபெயிலியர் ஆகி போயிட்டான் அவன் சலூன் கடை வச்சு வந்து அவன் பண்ண போட்டேன் இப்போ நான் மட்டும் தனியாக கீதா கவலை வந்து நிற்கிறேன் அவ்வளோ ஜாலியாக குஷியாக இருந்து சலூன் கடையை பார்க்குறேன் அதை கடையவே காண போலீஸ் தூக்கிட்டு போச்சு ஒரு சின்ன போட்டி என்னடா எல்லோரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த காப்பி கூட காய் கூட ஆளில்லைன்னு நினைக்கும்போது பார்த்தேன் போஸ்ட் ஓட்டிருக்க இரவு மகனும் டிஎன் பால் கதை விசனம்னு நேற்றுல நம்ம கூட வந்து போய் ஒரு படத்தை பண்ணிட்டான்ட்டு நாம் அந்த கம்பெனி போனி இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நண்பர்களே அதே ஸ்தாவனுக்கு இரவு உங்களுக்கு அடுத்து டிஎன் பாலுக்கு அடுத்து நான் போய் காதல் படுத்து மாறி சொன்னேன் அதில் தான் அந்த கதை ஓகே ஆகி வாணிச்சு சுடுறதுலாம் கிடைக்காச்சு நான் அதில் இருந்து கடை 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 கடைன்னு முன்னேறி நாற்பது கதை எழுதாச்சு இரநூறு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டேன் பதினாறு படம் எடுத்துட்டேன் ரஜினி கமல் அது இது எல்லோரையும் வச்சு படம் எடுத்து நான் ஒரு நல்ல நிலைக்கு நான் வந்துவிட்டேன் இது என்னுடைய வாழ்க்கை வரல் அப்போ டிஎன் பாலுக்கு கூட நானும் வந்துட்டேன் டிஎன் பாலை விட அதிகமாக நான் படம் எடுத்தேன் டிஎன் பாலை விட அதிகமாக நான் கதை விற்றேன் டிஎன் பாலை விட அதிகமாக நான் ஸ்க்ரீன் ப்ளோ பண்ணேன் ஆனால் டிஎன் பால் என்ன பண்ணிட்டான்னா போகோன்னு வர வேண்டியது இன்றைக்கெல்லாம் போக வேண்டியது ட்ரிங்க்ஸை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஆப்ரேஷன் ஆகிடுது அதோடு போனார் ஊட்டிக்கு சங்கர்லால்னு அவர் சொந்த படம் இந்த கதை விசன் டைரக்ஷன் தொந்த தயாரிப்பார் செத்துட்டார் போன இடத்துல ஊட்டியில் இந்த ஊட்டி ஒரு டேஞ்சரான இடம் அந்த கிளைமேட்டு போனவொன்னு அட்டாக் பண்ண அப்படி தான் தேவரையும் அங்கே போன ஒன்று தான் அட்டாக் பண்ணிச்சு இந்த முத்துராம் அதே மாதிரி அங்கே போன ஒன்று தான் அட்டாக் பண்ணி அங்கேயே சேர்த்தார் இவரும் பாலும் அங்கே தான் சேர்த்தார் இதுக்குள்ளே அவருக்கு குழந்த வர பிறந்துச்சு அங்கே வந்தாச்சு பெண்ணை வரப்போகுது சொல்லி விட்டாச்சு இப்போ இவர் கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் ஒரு செல்ல பிள்ள மாதிரி யார் தேன்பால் எம்ஜிஆருக்கு ரெண்டு படம் எழுதியிருக்காரு ஆசைமுகம் காதல் வாகனம் அது கலைஞருடைய செல்ல பிள்ளைன்னா கட்சி பிரச்சாரத்துக்கெல்லாம் போய் நாடகம் நடித்தவர் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் செல்ல பிள்ளையாக இருந்தவர் இவர் அப்போ எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி நடக்குது செத்துட்டார்னோடனே கரெக்டாக எம்ஜிஆர் அங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணி நேர வீட்டில் கொண்டு வர்றதுல எம்ஜிஆர் பத்தியம் இருக்கார் போய் அப்படி வந்து அவர் அங்கே சேர்ந்தார் யார் அப்புறம் அவர் அடக்க மாட்டார் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம் என்னை விட ஒவ்வொன்று வர வேண்டிய பெரிய புத்திசாலி குறுகிய காலத்தில் எத்தனை படம் எழுதினா அப்பா நிறைய படம் எழுதிட்டா அவர் மகன் கதிர்னு பேர் அந்த கதிர் இப்போவும் இருக்கார் டப்பிங் யூனியனில் பெரிய பெரிய ஆளாக நம்பர் ஒன்னாக இருக்கார் அவங்க அம்மாவுக்கு தான் ஆங்கிலம் அத்துப்படி ஆச்சு அவனும் நல்லா ஆங்கிலம் பேசுவான் யார் கதிர் இந்த கதிருக்கு எப்படி பி வாசிக்கிட்ட போய் அஸ்டண்டாக சேர்ந்தாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடுறேன் இப்போ பி வாசி டைரக்டர் இருக்கார் அவர் அஞ்சு வயசில் அந்த ஆங்கில ஸ்கூலில் போய் படித்தார் அந்த ஸ்கூலில் வாத்தியார் யார் தெரியுங்களா இதே பிரேமாக தான் யார் டிஎன் பாலுடைய ஒய்ஃபு பிரேமாக இருக்க இது பி வாசுக்கு வாத்தியார் அவர் அஞ்சு வயசு அப்போ காலத்துடைய மாற்றம் தன் மகனை கொண்டு போய் அங்கே அவருக்கு அஸ்டண்டாக கொண்டு போய் சேர்த்து விடா பாருங்கள் தனக்கு அஸ்டண்டாக மாணவனாக இருந்தவர் தன் மகனை கொண்டு போய் பி வாசுக்கிட்ட கொண்டு போய் மாணவனாக சேர்த்து விடுன்னு சொல்லிவிட்டு காலம் எப்படி தான் சொல்லி சிரிக்கு இன்னும் உயிரும் நல்லா இருக்காங்க ஆரோக்கியமாக வயசு ஆயிடுச்சு என்ன என்ன என் வயசுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க கதை அப்படி முடிஞ்சு போச்சு சரி எல்லாம் செட்டில் ஆகி போச்சு நம்ம கதையும் செட்டில் ஆகி போச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யுதுன்னா டிஆர் ராமண்ணான்னு நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் படமும் பார்த்துருப்பீங்க கூண்டுக்கிளி குலேப்ப கவலி இதெல்லாம் அவர் படம் தான் இந்த கோ இந்த மூன்று எழுத்து அது இதெல்லாம் கூட அவர் தான் எடுத்தார் ராமண்ணான்னா ஒரு பெரிய ஏவி மாதிரி கடை கடை கடன்னு ஆ
எத்தனையோ வரன் வந்து வேணா வேணாம் தள்ளி விட்டுச்சா கடைசி காலத்தில் தன் குடும்பத்துக்காகவும் தன் தம்பிக்காகவுமே வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிச்சு யார் டிஆர்ஜி மாதிரி கல்யாணமும் பண்ணிக்கல கட்சி இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் ராமண்ணா ராமண்ணாங்க தம்பி மேலே உயிர் அவர் எப்படின்னா ஒரு மன்மதன் நல்ல அழக சரி டிஆர் ராஜு மாதிரி அழகாக இருக்குன்னா தம்பி அப்படி தானே இருப்பார் இருந்தார் அவர் ஆரம்பித்து பல படங்களை அள்ளி தள்ளிக்கிட்டு இருக்காரு குலை இப்போ கவலையாக அது இதுன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கு அவர் தான் கூண்டு கிளின்னு ஒரு படத்தை எடுத்து எம்ஜிஆரையும் சிவாஜியும் ஒன்றா வச்சு படம் எடுத்தவர் வேறு யாரும் எடுக்கிற ராமண்ணா டேரக்ட் ராமண்ணா அந்த ராமண்ணா கம்பெனிக்கு நான் எத்தனை நாள் படம் எடுத்து போயிருப்பேன் தெரியுங்களா உள்ளே விட மாட்டானுங்க அதில் சார் பக்கம் பக்கம் அனுப்பிச்சிடுவானுங்க அப்படி போய் உள்ளே போக முடியாது சாதாரணமாக டேரக்டர் ராமண்ணானா ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு சாம்ராஜ்யத்துக்கு ராஜா மாதிரி அவர் அது மாதிரி தேட்டர் அதை அவருக்காக தான் ஒரு தேட்டர் ராஜகுமார் தேட்டர்ன்னு ஒன்று பண்டி விசாரிச்சு இப்போ தானே வேறு காம்ப்ளக்ஸ்க்காக மாற்றிட்டாங்க தம்பி ரெண்டு பேரும் என்னமோ அவங்க இருக்க நிறைய சொத்து செஞ்சு வச்சுட்டு தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி மன்னனூரில் ஒரு மாதிரி ஆனமே எப்போ பார்த்தாலும் ராமண்ணா 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 நாமே பேசிகிட்டு இருந்தே கடைசியில் ஒரு நாள் பேட்டி கொடுத்தது பாருங்கள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் பேட்டி விட்டு டிவி வந்த புதுசில் நான் பார்த்த ராஜா ராஜகுமாரி வேறு டிவியில் பார்த்த ராஜகுமாரி வேறு அப்படியே மா மாறிடுச்சுங்க அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் மாறி முகம் நீளமாகி எங்கே அந்த ராஜகுமாரி எங்கே எங்கே என்று தேடுறது மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஏண்டா அந்த டிவியை பார்த்தோம்னு ஆகிப்போச்சு அப்படி போய் அவங்க காலம் ஆகிட்டாங்க யார் நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு கதாநாயகிங்கிற பெரிய பெருமையை தேடி கொடுத்தது ஒரே ஒரு கதாநாயகி டி ஆர் ராஜகுமார் தான் இதுக்கு வரல அந்த மாதிரி கதாநாயகி இன்னும் தமிழுக்கு வரலை இன்னைக்கு வரல எல்லாம் வெளி மாநிலங்களில் தான் வர்ற அது என்னமோ தமிழ் பொண்ணுகளுக்கு நடிக்கிறதுல அவ்வளோ இஷ்டம் இல்லையோ என்னான்னு தெரியல ஒன்றும் நம்ம அதை பற்றி விழாவரியாக பேச தயாராக இல்லை அது ராஜகுமாரிக்கு தான் அந்த பிராப்தம் இருக்குன்னு கடவுள் முடிவு பண்ணிட்டா போல அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த என்ன யாரும் ஃபுல்லாக பண்ணலை மனோரமாக காமெடியாக வந்துச்சு அது தமிழ் பொண்ணு தான் ஒரு தமிழ் ஆர்டிஸ்ட்டு மராஜகுமார் தான் சரி இந்த மாதிரி அப்படி ஆயிடுச்சா இப்போ குச்சலகுமாரி அதுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் எம்ஜிஆர் பச்சை கேட்குறதுனால நான் வறுமையில் வாழ்கிறேன்னு சொல்லிடுச்சு அது அது சாப்பிட்டு அப்படி முடிச்சுட்டேன்னா இப்போ அடுத்து நான் வரேன் இப்போ ராமண்ணாவுடைய ஒய்ஃபு மூணு ஒய்ஃபு முதல்ல ஒய்ஃபு பிஎஸ் சரோஜான்னு நீங்கள்லாம் படம் பார்த்துருப்பீங்க அது யாரு அந்த பிஎஸ் சரோஜா யார் ஜனோவான்னு எம்ஜிஆர் உடனே நடிச்சது அதை பார்த்துருப்பீங்க கூண்டு கொள்ளிலையும் நடிச்சிருக்கு இதெல்லாம் விட நீங்கள் நினைவுப்படுத்தணும்னா உங்களுக்கு அடிக்கி இறக்கை தான் நினைக்கும் அன்னைக்கு இறக்கை தான் நடிக்கும் பாடுறாங்கள்ல அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான படங்களை நடித்தாங்க அது அந்த அம்மா ராமண்ணாவுடைய மனைவி முதல் மனைவி பிச்சைக்காரணி மலையாளத்தில் ஒரு படத்தில் நடித்து சூப்பர் டூப்பர் கிட்டு அப்புறம் தான் தமிழுக்கு வந்தாங்க அப்போ ராமண்ணாவு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் நிறைய படங்களையும் கம்பெனி படத்துலேயும் நடிக்கும் வெளியிலையும் நடிக்கும் இப்படி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொந்தக்கார பொண்ணையும் ஒன்று கட்டிக்கிட்டார் யார் ராமண்ணா அதுக்கு பிள்ளை எல்லாம் இருக்குது பொண்ணுக்கு தான் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் எல்லாம் இல்லாமல் இன்னொரு கொக்கி போட்டார் அது யார் தெரியுங்களா பின்னால்